Yes, karibu kwa chaneli yako pendwa ya Pub TV online tukikuletea baadhi ya mambo mengi usiyofahamu kuhusu dunia hii tunayoishi. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii ya Pub TV online na kuwa mwana familia bora kabisa wa Pub TV. Pia usisahau kutufollow kwenye account yetu ya Instagram inayokwenda kwa jina la Pub TV underscore online. Karibu sana. Duniani kuna vimiminika vya aina nyingi sana kama maji, pombe, soft drinks, perfume na vingine vingi lakini ulishawahi kujiuliza vimiminika vinavyouzwa bei ghali duniani ni vipi um, labda kwa upande wako unaweza kufikiria pombe ya aina fulani labda ndio bei kali au labda perfume ya aina fulani ndio bei kali kuliko zote of course zipo perfume za bei ghali kama perfume inayokwenda kwa jina la Chanel namba no. 5 inayotengenezwa nchini Ufaransa na pia vimiminika vingine vya bei ghali usiwavijua ni pamoja na insulin damu ya binadamu mercury na vingine vingi lakini kwa taarifa yako tu vimiminika hivyo vyote havigusi bei ya sumu ya nyoka aina ya cobra na sumu ya nge yani kwa lugha ya wenzetu anaitwa scorpion tuanze kuzungumzia sumu ya nyoka aina ya cobra Sumu ya nyoka aina ya cobra hasa king cobra anayepatikana hasa maeneo ya kusini mwa misitu ya India ni nyoka anayesifika kuwa na sumu kali ambayo inaweza hata kumuua tembo mkubwa kwa mngato mmoja tu hana haja ya kurudia kuuma mara mbili king cobra anayesifika kwa kula nyoka wenzie pamoja na mijusi anaweza kukua mpaka kufikia urefu wa mita tatu mpaka nne na urefu uliyoshawahi kuvunja rekodi ulikuwa ni mita 5.85 sawa na futi 19.2 yani kitanda chako cha futi sita unachokilalia ongeza futi 13 nyoka huyu ana makadirio ya kuishi miaka ishirini msituni na kwa faida yako tu king cobra ndio aina ya nyoka pekee wanaojenga viota vyao wenyewe lakini licha ya wasifu wake wa kutisha nyoka huyu aina ya king cobra anawindwa sana na watu wanaotafuta pesa kwa ajili ya kitu chake cha thamani si kingine bali ni sumu yake achilia mbali ukali wa sumu yake inayoweza kukupeleka kaburini ndani ya dakika chache lakini sumu hiyo hiyo ukiipata basi wewe ni tajiri kwani galoni moja ya lita tano linauzwa kwa bei ya dola za kimarekani laki moja na elfu hamsini mpaka dola laki mbili ambayo ni zaidi ya milioni mia tatu na thelathini mpaka milioni mia nne na arobaini za kibongo kwa nini ni bei ghali hivyo subiri nitakuelekeza baadaye kidogo tuhamie kwanza kwenye sumu ya nge kama umeshangaa kusikia sumu ya nyoka inafikia mpaka milioni nne basi kwenye sumu ya nge ndio utapasuka kichwa kabisa maana king cobra hamgusi nge hata robo yake tu. Okay, nge ni mdudu ambaye kila mtu anamuogopa. Of course, hata mimi pia. Kwa na kikuuma, maumivu yake sio ya nchi hii. Lakini hii haiwazui watu wanaoitwa scorpion hunter kuwawinda usiku na mchana ili kuvuna sumu yao kwani inawatajirisha kuliko hata biashara ya madini. Ninapozungumzia utajiri si utajiri wa kitoto ni utajiri haswa kama ulikuwa ujui sumu ya nge ndio kimiminika bei ghali duniani kote kuliko vyote. Galoni moja ya sumu ya nge inafikia kiasi cha dola za Kimarekani milioni 39 mpaka 40 ambayo ukiweka kwa pesa zetu za madafu ni zaidi ya shilingi bilioni tisini. Du hii sumu ya huyu mdudu ni noma sana. Najua swali kubwa wanaolijiuliza kwa sasa ni kwa nini vimiminika hivi vya sumu hizi za nge na nyoka aina ya king cobra vinauzwa bei hii. Well, majibu ni simple tu. Kwanza zinatumika katika matumizi ya kokoa maisha yetu sisi binadamu. Mfano sumu ya nyoka inaonesha kufanya kazi vizuri katika kutibu magonjwa kama kuganda kwa damu pamoja na maumivu sugu kuliko hata dawa ya morphin. Sasa utajiuliza sumu ya nyoka si naua inakuwaje tena itumike ndani ya mwili wa binadamu? Hata mimi jibu sina labda tuwaulize wataalamu wa huko maabara huwa wanachanganya na kitu gani hasa. Kwa upande wa sumu ya nge yenyewe inatumika kutibu magonjwa kama mfumo wa kinga mwilini, baridi ya bisi, maumivu sugu na inaweza kuondoa tatizo la kansa. Sasa mie sio dokta, sitaweza kuingia deep sana na kutaja majina haya ya kisayansi. Nsije kuingata ulimi bure, nioneni huruma jamani. Sababu ya pili inayosababisha sumu hizi kuwa bei ghali ni ugumu wa upatikanaji wake kwani mavuno ya sumu hizi inatakiwa kuwa mvumilivu kweli kweli sio kama bomba la maji kusema ukifika tu unachota kwani nge moja kwa siku ana uwezo wa kuzalisha kiasi cha miligram 0.006 mpaka miligram 0.2 sasa kama ujui hesabu ni hivi ili kufikia kilo moja ni lazima uwe na miligram milioni moja za sumu sasa kama nge mmoja anatoa miligram 
kilomita kila unapovuna unategemea nini kama kidonge hiki unachokiona ni miligramu hamsini, haya hizo miligram milioni moja itakuwaje kama upatikanaji wake na matumizi yake ndo haya acha tu ziuzo mabilioni ya pesa Asante kwa kusubscribe. Asante kwa kutufollow kwenye account yetu ya Instagram ya PubTZ online. Mimi ni msimulizi wako Ron Rizi wa PubTZ online. Till next time, ciao.